वैश्विक बनिश्चितता के मद्देनजर तेजी से ऊर्जा परिवर्तन होगा हरदीप सिंह पुरी और प्राकृतिक गैस मंत्री भारत सरकार जी ट्वेंटी शेरपा अमिताभ कांत ने कम लागत और स्केलेबल स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के लिए द एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग्स में एंटिक्स इनोवेटर्स को सम्मानित किया असलम मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके नई दिल्ली एक नवंबर 2023 ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओ के साथ साझेदारी में ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल्स एंड प्लेनेट जी भारत में लोगों के बीच सकारात्मक ऊर्जा परिवर्तन हासिल करने के लिए समाधान तैयार करने के लिए विविध हित के लिए एक मंच के रूप में द एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग्स टी ई डी डी टी ई टी डी की मेजबानी कर रहा है दुनिया भर में संवाद एक स्थायी स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को प्राप्त करने तत्काल मिशन के आसपास वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है संवाद के पहले दिन पूरे भारत और दुनिया भर के नेता एक साथ आए हाल ही में संपन्न जी ट्वेंटी बैठक के नक्शे कदम पर चलते हुए संवाद छह प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं प्रतिवर्ष 50 जी हासिल करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा आर ई और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बी को बढ़ावा बढ़ाना ऊर्जा दक्षता बढ़ाना उपयोगिता आधुनिकरण परिवहन का डी कार्बोनाइजेशन लोक सकारात्मक ऊर्जा परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण तीन दिवसीय कार्यक्रम एक नवंबर से तीन नवम्बर ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए मौजूदा काम को मजबूत करने और आत, नए आत्मनिर्भर नेटवर्क बनाने के लिए सहयोगी मार्ग की पहचान करने के लिए बंद दरवाजे और सार्वजनिक चर्चाएं सहित कई प्रारूपों का उपयोग करेगा भारत वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के केंद्र में न केवल इसलिए कि देश में आर्थिक विकास और उपभोक्ता मांग की क्षमता है बल्कि हमारा नेतृत्व ऊर्जा संक्रमण के लिए नए विकल्पों के साथ जुड़ा है निर्बाध स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए हमें नए गठबंधन संस्थानों और साझेदारियों की आवश्यकता है भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा जी द्वारा आयोजित द एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग में बोलते हुए भारत सरकार के जी ट्वेंटी शेरपा अमिताभ कांत ने कहा जी आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक मंच है इसकी भूमिका इस दिशा में विभिन्न हितधारकों के बीच आम सहमति बनाना है दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है दुनिया को ऊर्जा संग्रहण के युग की शुरुआत करने में सक्षम होने के लिए मिश्रित वित्त ऋण और वृद्धि प्रथम हानि की गारंटी आदि जैसे दीर्घकालिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है हाल ही में संपन्न जी वार्षिक पहल एंटिक्स एनर्जी ट्रांजेक्शन इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं को संवाद के पहले दिन सम्मानित किया गया कार्यक्रम के पहले संस्करण में लागत कुल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों वित्त नवीनीकरणी ऊर्जा डी उपभोक्ताओं के लिए किफायती डी डी टैरिफ और सुधार के लिए ए के लिए कम लागत प्रभावशाली और स्केलेबल समाधान तैयार करने के लिए नव प्रवर्तकों और उद्यमों के लिए चार समस्या विस्तरण प्रस्तुत किए गए घरेलू उपकरणों की दक्षता चुनौती जीतने वाले संगठन और एम्पियर आवर एनर्जी रिकनेक्ट एनर्जी बिक लो, विप लोके लो टेक और कैनक्री एंटिक्स के साथ जी द्वारा लक्ष्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निमटने में नवाचार की भूमिका को मुख्य धारा में लाना और बाजार संपर्क और परामर्श की सुविधा प्रदान करके अग्रणी स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का समर्थन करना है प्रणालीगत समस्याओं को हल करने के लिए हमें बड़ी समस्याओं में समस्या समाधान करताओं की आवश्यकता है जी अपनी विभिन्न पहलुओं के माध्यम से नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास की दिशा में परिवर्तन की गति बढ़ाने के लिए उद्यमियों और नव प्रवर्तकों और एम के लिए एक परिस्थिति के तंत्र बनाने की कोशिश कर रहा है जी एपीपी के अध्यक्ष रवि वेंकटेश ने कहा संवाद के पहले दिन में जी ट्वेंटी के अध्यक्ष के दौरान ऊर्जा परिवर्तन में भारत के योगदान से लेकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के गठन और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और सतत विकास पर वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच साझेदारी और सहयोग तक पर बातचीत हुई कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने सत्र की अध्यक्षता की जिसमें भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अमिताभ कांत जी ट्वेंटी शेरपा भारत सरकार और प्रोफेसर येमी और ओसी ओसियन बाजो एस ए एन नाइजीरिया के पूर्व उपराष्ट्रपति पहले दिन का एक मुख्य आकर्षण भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह द्वारा प्रमुख जी ई ए पी डैश ओ आर एफ दीर्घकालिक संग्रह का शुभारम्भ था दिन का समापन वैश्विक दक्षिण के दक्षिण के देशों के ऊर्जा मंत्रियों के बीच ऊर्जा परिवर्तन पर साझेदारी पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श के साथ हुआ द एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग्स के अगले दो दिन दो 
नवंबर तीन नवंबर में स्वच्छ ऊर्जा पहुंच और पर्यावरणीय स्थिरता में परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक बातचीत होगी संवाद में एक व्यापक विज्ञप्ति भी निकलेगी इसका लक्ष्य भारत और दुनिया के लिए ऊर्जा परिवर्तन परिवर्तन के लिए एक ब्लू के रूप में काम करेगा लोगों और गृह के लिए वैश्विक ऊर्जा गठबंधन जी के बारे में ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट जी परोपकार उपकारी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और प्रौद्योगिकी नीति और वित्त पोषण भागीदारी का एक गठबंधन है हमारा साझा मिशन एम को एक एल को एक स्वच्छ ऊर्जा प्रो ग्रोथ मॉडल में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाना है जो सर्वभौमिक ऊर्जा पहुंच और समावेशी आर्थिक विकास का तेज करता है जबकि अगले दशक के दौरान महत्वपूर्ण जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैश्विक समुदाय का समर्थन करता है एक बंडन के एक गठबंधन के रूप में हमारा लक्ष्य भविष्य में चार गीगाटन कार्बन उत्सर्जन को कम करना एक अरब लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच का विस्तार करना और 150 मिलियन नई नौकरियों को सक्षम करना है परोपकारी साझेदारों आई के ई ए फाउंडेशन द राक पेलर फाउंडेशन और बेजोस अर्थ फाउंडेशन फंड के साथ जी ए पी पी निजी क्षेत्र के समाधानों के लिए सक्षम वातावरण क्षमता और बाजार की स्थितियों का निर्माण करने नवाचार और उद्यमति के माध्यम से नए व्यापार मॉडल को प्रेरित करने और उच्च जोखिम वाली पूंजी को तैनात करने के लिए काम करता है निजी क्षेत्र के समाधानों को प्रोत्साहित करें और उचित परिवर्तन समाधानों में सहायता करें Uh, energy politics. We have Europe, which has a conflict. We have Middle East, which is looking precarious. We have uh, a Chinese demand that is not rising. We have uh, OPEC and OPEC plus politics under it. How do how do you see this chessboard, and how is it likely for us to come out of it in a in a way that sustains our economic growth in the into the future? It's very difficult to separate your self. I'm talking about myself from the current assignment that you've been. Very difficult. If I were a free person and not having to deal with the uh, current responsibility, the chair, the, the energy and the, the petrol and uh, petroleum and natural gas and the housing and urban space challenge. I would be more worried, but now that I deal with it for petroleum and natural gas, I tell you, you have just now two or three things staring you in the face. You have a supply management problem. Why? Because the current global consumption, prior to the fragility which came in on account of the uh, you know excess liquidity, uh, uh, inflation, and the interest rates going up, you it was about 102 million barrels a day. Two members of OPEC or OPEC Plus. Took five million barrels off the market, which is um, two major major members. So today, the Saudi Arabia, Russia, today, you, you name them. I didn't because I have you know, <laughs> ninety-seven million barrels a day is what is being produced and what is being refined and consumed. So, I mean, my view is there is no shortage of energy in the world, no shortage of oil. Take with that. The realization that tomorrow, tomorrow being defined not in terms of specific timeline, fossil fuels have to go out of the market. So I would have thought that these countries should be in a mood to keep the prices in such a way that if you take the price too high, you will have a repeat of what happened in 2006. Okay? I will put Karl Marx on that. <laughs> You don't want to take it so high that the demand collapses because it goes into recession, and you also don't want to keep the prices so low that you know you don't get a return on the uh, oil uh, to uh, underwrite or to meet your whatever your planned expenditures. So I would have thought it's pretty easy that you. Can sit down with the consumers, have a reasonable dialogue, and say, "I need so much price. I know you can't go behind it, and the price should hover around it." Now, what happened is two things. One is the reduction in five million barrels. Maybe they thought price would go up, but there are other problems in the global economies. Half, as I said, half the world is in recession; the other half is collapsing with recession. If you have continued to have geopolitical uncertainty. Which is what you have now. 
uh, for a variety of reasons, there are conflicts in certain parts of the world which are very directly and intimately related to the energy supply routes. So you have to be very cautious. My own view is that it is in everyone's interest, and that's my message, that you allow healthy recovery of the global economy to take place. Because of the excess liquidity which came into the market on account of uh, the uh, stimulus packages which were introduced and the fact that they have been constantly raising their rates which is resulting in other problems than those part of the world. The mortgages are becoming almost impossible uh, at that. So what do you do? It should be in everyone's interest. Today prices, in spite of the turbulence, they are about I think 86 or something like that. I personally think it's too high. But somebody asked me a question, Kitni honi chahiye? And I turned around and said, that's not my, not my job. I have never been to an oil producer and say, listen, uh, please reduce the price. No, we are not made like that. You have oil, that's your sovereign right to decide how much you want to make available. But then they say, we don't deal with price. Of course you deal with price. If you limit the amount of uh, oil that is available, the price will go up. But now there's another catch. If you take decisions which are not thought through, then you are facing what is called the law of unintended consequences. You set out to do something and you ended up doing something else. In so far as, and I am going to make this provocative statement, when military conflict took place in February 2022, some countries decided to weaponize their ideological thing. I don't think they thought it through. Because what is the idea? The idea is today, that you need to be able to restore stability, bring stability around. And you need to be able to do it in a manner which leaves it open for global economic recovery. Today what I'm worried about is, and you know, if some Venezuelan oil comes into the market, uh, already the press is saying, well, oh, now we're going to import cheap Venezuelan oil. Listen, bottom line, we will buy from wherever we can get cheapest. And if and Venezuelan oil, by the way, can be used in our refineries refine, refine now. Overall, I think the world hopefully has enough sensible people in leadership positions who will heed our prime minister's advice. Not a time for war. Absolutely. But but again, again, if you have a terror attack like that, and I I'm not going to say it because a terrorist takes away the most fundamental right of all, the right to life. So if you go and do that, obviously there's going to be a reaction. So then you can't get into political theory where kisi ka hai, wo kisi ka hai. So today we are facing many difficulties, but I am confident that you were able to play unifier in a deeply divided world through the G20, and I hope that spirit prevails. But you have to be cautious in the coming months. Times of geopolitical uncertainty, how are they for energy transitions? Energy transition will go ahead. The more uncertainty, the faster the transition. Because people are not going to take any risks. I was... Uh, were you surprised by how quickly then the fossil fuels sources the challenge how quickly countries? No, no, it's a very simple thing. Let's say tomorrow, let's say uncertainty uh, ensures that there is complete, uh, let's say, breakdown in the supply line and our oil is say 120, 150. Do you think people are going to pay for that? They would much rather utilize that money in uh, supporting the transition. So, uh, I want to finally ask you, sir, and I'm not being provocative here. Uh, is there, we, we spoke at the beginning that we require a new trade and financial architecture. Well, Shepa was here, Mr. Amitabh Kant was here, we require a new financial architecture. Uh, how are we going to bring the South countries, who may not have the same resources of a country such as ours, which is $5 trillion or $4.5 trillion, throwing it a certain way, how do we bring them to there? How do we bring them on this ride? of transitions, of new fuels, of cleaner living. So what I like about Samir, he asks his own question and then he answers it himself, then he wants me to comment. There are two things. Let's be very clear. Global architecture, I mean you made the multilateral system. Mr. Saran, that was devised in 1945 when the Second World War was still going on. And again, I don't want to say anything because I am, uh, you know, I served that system for 39 years. No one no one, as I mean, no one in the world today is going to tell you that the multilateral system is in good shape. I'll give you two examples. 
the one designated agency which has the authority to determine whether there is a threat to international peace and security is the UN Security Council. You ask yourself a simple question, where all in the world are wars were taking place? And you'll find many such places. Did any of them before declaring war go to the UN Security Council? They didn't even make a reference to it, number one. Number two, the Security Council has been paralyzed since the permanent members found themselves on opposite sides of the fence in the Libya and Syria, I was presiding over the Security Council. It has continued to remain paralyzed. I'm making a very broad statement. So if the one agency which is responsible for making a determination, because once it makes a determination there is a threat to peace and security, it alone has the authority to authorize all means necessary within force, which means military force. Security Council is out of this thing. Now I come to the other path. You know, what are the pillars of the multilateral? Sector? Peace and security, development, all that. You know, when the world financial and economic crisis took place, and you and I are part of that story, there was a meeting of finance ministers, I think in Sao Paulo in Brazil. Those are Che, Art, and Six, seven. Something like seven, eight, whatever. <laughs> and everybody said, and what was the first word financial and economic crisis? It arose out of this subprime. Uh, Lending sector in the US uh, 2008, yes, sir. real estate market, 2008, exactly. Because after that, I came to Delhi. Okay. Now, <laughs> they didn't know what to do. Why? Why didn't they know? They, they didn't think the UN would deal with it. EcoSoc is a talk shop, they couldn't deal with it. Then, what else could they do? IMF, World Bank, those were the other two parts of the multilateral system set up uh, uh, at the Bretton Woods, that beautiful place in Hampshire. Uh, Bretton Woods, and then you had the Havana conference, they were non-functional, WTO was not something, so what did they do? Uh, knee-jerk response, which in, in retrospect was a good one, they decided to elevate the G20, which was meeting at finance minister level, and decided to make it the summit level group of heads of state and government, hence was about the G20. Now, if anyone who knows these two facts, the G20's genesis and the, what's it called, the, uh, uh, you know, Security Council paralysis is not going to say that the multilateral system is healthy. It isn't. So you need to divide, develop something more. That's why you need bright guys like Amitabh and others with you we sit down one evening, have a spiritual discussion and find out what is it that you can do to re-architecturalize, re, uh, 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 I'm using a word I just made up, the concept of how the new world should look. There are provisions. If the UN is not working, you know, if they, 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 there are provisions in the charter to increase the membership. No, but the guys who are sitting on the high table... Don't want to get space now. No, they don't want to go, but you know, point is nobody takes them seriously. So, now it doesn't matter. Because when it comes to heavy lifting, you come to countries like India, where there is a cyclone or, or an earthquake in Tokyo or a tsunami, they come to India. So somebody asked me, but you know India security... I said, listen, India doesn't need the security council. Today the security council needs India. Great. I think, I think, uh, uh, Mr. Minister, thank you so much for your time, for joining us, and for uh, clearly outlining what I think Ravi and uh, Sanjay also pointed at the very beginning of this evening. We need new alliances, we need new forms of institutional arrangements, and we need mobilizations that can actually help all uh, for a for a cleaner and prosperous future. Please join me in applauding the Minister for his intervention this evening. Uh, as we leave, as I escort the minister down, we have a short message from Rasha, uh, President of Rockefeller Foundation on uh, energy transition. So please remain seated as we uh, leave the minister down. Thank you so much. Good evening. Hello, everyone. Namaste. I'm sorry not to be able to be with you in person this week. But as you know, you're in great hands with Ravi, Sora, Ashvin, and the rest of our amazing team. They are continuing a partnership that
Go inside, please. So, what they will do, hopefully, ensure we are monitoring the availability very carefully. We are diversifying our energy sources. It's always good news when more energy comes onto the market. And I am, if you ask me what is my overall assessment, I'll say fingers crossed, but I think we will be able to navigate in the journey ahead as we have been able to navigate in the past. Yes, sir, we are looking forward, uh, looking towards uh, Latin America for the fuel supply. No, no, we, have, we have already buying from 39 countries. So if, if let's say more uh, energy comes on source in one particular part of the world, obviously India, today we are the, I think, what third largest consumer in the world. Yes. And obviously yes. a country which is consuming 5 million barrels of um, crude oil in a day, We'll always look at look at uh, where and Venezuela is a country where we had actually some payments stuck when the American sanctions came on. So I have, like you, looked at the global situation. Our ambassador um, designate to Caracas, um, who's going, he was with me today, and he'll be joining shortly. And one of the things I told him is to you know look around, see what's happening. By the way, by the way, Venezuela has the largest reserves in the world. So Venezuela, I don't know what the terms of it are, whether for six months or whatever it is. If Venezuela comes on the market, it should have a sobering effect on all the others who are trying to uh, uh, see. And our refineries have been using Venezuelan oil. I think we are Paradeep, right? Yes. Yes, yeah. sir. Paradeep and sir. Reliance. Yeah. Sir, you have biofuel and the blending and the ethanol. You have talked about many things. How do we... ब्लेंडिंग को हमने टारगेट इसलिए रखा था क्योंकि टारगेट सरकार की तरफ से मैंडेट और टारगेट बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वो नहीं होंगे तो जो पार्टिसिपेंट है स्टेक होल्डर सिस्टम में दे मे नॉट इवन टेक इट सीरियसली अभी हमने टारगेट रखा था दस परसेंट ब्लेंडिंग का नवंबर 2022 तक वो हमने पांच महीने पहले पूरा किया फिर जो 2030 का टारगेट था 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग का वो हम उसको पांच साल और आगे ले आए अभी हमारी 12 परसेंट टारगेट था एंड ऑफ अक्टूबर वी एव मेट दैट और हमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में दो के एंड तक वो हमारा जो बीस ब्लेंडिंग टारगेट है वो हो जाएगा उसके आगे मैंने जो बात की है दैट वॉज मोर लाउड थिंकिंग फ्रॉम माई साइड आई सेट दैट ट्वेंटी परसेंट टारगेट वॉज सेट इसेंशियली बिकॉज वी वर नॉट दैट श्योर हाउ इट वेदर दी अमाउंट ऑफ एथेनॉल दैट वॉज रिक्वायर्ड फॉर ट्वेंटी परसेंट ब्लेंडिंग वेदर दैट वुड बी अवेलेबल और मैंने यह भी कहा कि एक हजार करोड़ लीटर हमें बीस परसेंट ब्लेंडिंग के लिए चाहिए जिसमें हमारी बारह परसेंट जो ब्लेंडिंग हो रही है उससे छह सौ करोड़ लीटर ऑलरेडी मिल रहा है और जो आने वाले आ, 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 समय है जिसमें राइस से शुगर से अब हमने मक्का भी ऐड कर दिया मक्का में ग्रोथ है पंद्रह गुना समथिंग आ रहा है ओके सो वी आर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट और अभी एक इंडस्ट्रियल वन ऑफ द वेरी कैप्टन इन दैट एरिया कम टू मेज वर्ग और आई सेट लिसन आई आई गेव हम सम सजेशन ही सेट यस यूर एप्स राइट तो फीड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाकी अगर आप प्रोड्यूस करेंगे शुरू में हमारे पास लोग आते थे और कहते थे कि आप हमारी बैंक से बात करा दीजिए हमारी ऑयल कंपनी से बात करवा दीजिए कि हमें बाय बैक गारंटी मिल जाए अब कोई उसके बारे में चिंता ही नहीं करता उनको यह पक्का है कि सरकार की नीति है लोग बना रहे हैं और ये कंजम्पन यहां पे भी यूज होगी और बाय द वे बायोफ्यू द लाइन्स भी बन गई है एंड यूर ओनली थ्री परसेंट ऑफ दैट यू अंडरस्टैंड सो इस समय बायोफ्यूज अलायंस में जो हमारे फिगर्स हैं हमारी नाइन्टी बिलियन डॉलर की बायोफ्यूज मार्केट है एक दो साल में एक 90 बिलियन जाने वाली है और मैं अपने फिगर्स में तो यही यूज कर रहा हूँ कि 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मार्केट है सर एक बहुत अहम बात है कि बहुत लंबे समय से भारत सरकार पेट्रोल डीजल के प्राइस को कंट्रोल करने अरे किया ही नहीं है प्राइस कम हमने बढ़ने नहीं दिया पिछले 530 दिन में क्या यार अप्रैल ट्वेंटी ना ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जैक्टली दैट्स द पीरियड और द अदर थिंग इज दैट इन द इन दैट पीरियड रेफरेंस पीरियड विच वी यूज दुनिया भर में दाम बढ़ रहे थे हमारा पेट्रोल का दाम पांच परसेंट नीचे आया एंड बाय एंड लार्ज वी आर मेंटेनिंग दैट वी आर मेंटेनिंग दैट सो ऑल ऑन ऑल फ्रंट्स अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी वी आर डूइंग वेल 
बाकी आगे चढ़ के वन के नॉट से आप पूछ रही थी अभी कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और क्या होगा हम मान लीजिए कल अगर स्थिति बदल जाती है आई एम नॉट श्योर दैट वी आर वील बी इन अ पोजिशन टू डू दैट बट वी आर सो फार बीन एबल टू नेविगेट एंड वी विल बी एबल टू नेविगेट थैंक यू वेरी मच वी कॉम्पनसेटेड एम ट्वेंटी टू थाउजेंड सो ऐसा दे आर डूइंग प्रिसाइसली दैट बट यू शुड आस्ट दिस क्वेश्चन टू प्राइवेट सेक्टर अरे सुनो सुनो हमारे पास एटी एट थाउजेंड रिटेल पॉइंट है देश में जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कितने हैं भाई बाईस हजार बाईस हजार बीस के आसपास बीस हजार आसपास वहां पे नहीं कम हुआ था हमारे ओएमसीज़ ने तो कम किया था अब मैं चाहूंगा सब लोग लीजिए कि हमें बाय बाय गारंटी मिल जाए अब कोई उसके बारे में चिंता ही नहीं करता उनको ये पक्का है कि सरकार की नीति है लोग बना रहे हैं और ये कंजम्पन यहाँ पे भी यूज होगी और बाय बाय बायोफ्यूल अलायंस भी बन गई है You understand? So, इस समय बायोफ्यूल अलायंस में जो हमारे फिगर्स हैं हमारी 92 बिलियन डॉलर के बायोफ्यूल मार्केट है एक दो साल में 190 बिलियन जाने वाली है और मैं अपने फिगर्स में तो यही यूज कर रहा हूँ कि 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मार्केट है सर एक बहुत है बहुत लंबे समय से भारत सरकार बी एबल टू नेविगेट इन दी जर्नी हेड As we have been able to navigate in the past. Is India looking forward? Uh, looking forward towards Latin America policy? No, no. We are we are already buying from 39 countries. So if if let's say more uh, energy comes on source in one particular part of the world, obviously India today we are the I think what third largest consumer in the world, yes. and obviously okay. a country which is consuming five million barrels of um, crude oil in a day. We'll always look at look at uh, where and Venezuela is a country where we had actually some payments stuck when the American sanctions came on. So I have, like you, looked at the global situation. Our ambassador, uh, designate to Caracas, uh, who is going, he was with me today, and he'll be joining shortly. And one of the things I told him is to, you know, look around, see what's happening. By the way, by the way, Venezuela has the largest reserves in the world. So if Venezuela, I don't know what the terms of it are, whether it was six months or whatever it is. If Venezuela comes on the market, it should have a sobering effect on all the others who were trying to uh, uh, see. And our refineries have been using Venezuelan oil. I think we are Paradip, right? Yes, yes, yeah. sir. Paradip and Reliance. Yeah. सर अपने बायो फ्यूल और जो ब्लेंडिंग है और बाकी इथेनॉल को लेकर आपने बहुत सारी बातें की किस तरीके से हम ब्लेंडिंग को बढ़ा रहे हैं क्या टारगेट तो मैंने आपको देखिए 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 बढ़ाने की बात जहां तक है जी। मैं आपको सिर्फ आपके साथ यही शेयर कर रहा था तो हमने टोटल फ्रीडम दी हुई है आप इस समय बायोफ्यूल्स या कंप्रेस बायोगैस की हमारे तरफ से टोटल इंकरेजमेंट है हमने टारगेट इसलिए रखा था क्योंकि टारगेट सरकार की तरफ से मैंडेट और टारगेट बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वो नहीं होंगे तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं स्टेक होल्डर सिस्टम में दे मे नॉट इवन टेक इट सीरियसली अभी हमने टारगेट रखा था 10 परसेंट ब्लेंडिंग का नवंबर 2022 तक वो हमने पांच महीने पहले पूरा किया फिर जो 2030 का टारगेट था 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग का वो हम उसको पांच साल और आगे ले आए अभी हमारी बारह टारगेट था एंड ऑफ अक्टूबर वी हेट दैट और हमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 2025 के एंड तक वो तो हमारा जो 20 परसेंट ब्लेंडिंग टारगेट है वो हो जाएगा उसके आगे मैंने जो बात की है दैट वाज मोर लाउड थिंकिंग फ्रॉम माय साइड आई सेड दैट 20 परसेंट टारगेट वाज सेट इसेंशियली बिकॉज वी वर नॉट दैट श्योर हाउ इट वेदर द अमाउंट ऑफ एथेनॉल दैट वॉज रिक्वायर्ड फॉर ट्वेंटी ब्लेंडिंग वेदर दैट वुड बी अवेलेबल और मैंने यह भी कहा कि 1000 करोड़ लीटर हमें 20 परसेंट ब्लेंडिंग के लिए चाहिए जिसमें हमारी 12 परसेंट जो ब्लेंडिंग हो रही है उससे 600 करोड़ लीटर ऑलरेडी मिल रहा है और जो आने वाले आ, आ, समय है जिसमें राइस से शुगर से अब हमने मक्का भी ऐड कर दिया मक्का में ग्रोथ है पंद्रह गुना समथिंग आ रहा है ओके सो वी आर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट और अभी एक इंडस्ट्रियल वन ऑफ द वेरी कैप्टन इन दैट एरिया कम टू मेज वर्ग आई सेट लिसन I I gave him some suggestions. He said, "Yes, you are absolutely right. So feed ki koi problem nahi hogi. Baaki agar aap produce karenge, shuru mein hamare paas log aate the aur kehte the ki aap hamari bank se baat kara dijiye, hamari oil company se baat karwa dijiye ki hume buy back guarantee mil jaye. Ab koi uske baare chinta hi nahi karta. Unko ye pakka hai ki sarkar ki niti hai, log banana rahe hain aur ye consumption yahan pe bhi use hogi aur by the way, biofuels alliance bhi ban gayi hai. And you are only three percent of that." You understand? So, इस समय बायोफ्यूल अलायंस में जो हमारे फिगर्स हैं 
हमारी 92 बिलियन डॉलर्स के बायोफ्यूल्स मार्केट है एक दो साल में 190 बिलियन जाने वाली है और मैं अपने फिगर्स में तो यही यूज कर रहा हूँ कि 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मार्केट है सर एक बहुत अहम बात है कि बहुत लंबे समय से भारत सरकार पेट्रोल डीजल के प्राइस को कंट्रोल करने अरे किए नहीं है प्राइस कम हमने बढ़ने नहीं दिया पिछले पांच दिन में क्या यार अप्रैल ट्वेंटी ना दुनिया भर में दाम बढ़ रहे थे हमारा पेट्रोल का दाम पांच परसेंट नीचे आया एंड बाय एंड लार्ज वी आर मेंटेनिंग दैट वी आर मेंटेनिंग दैट सो ऑल ऑन ऑल फ्रंट्स अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी वी आर डूइंग वेल बाकी आगे चढ़ के वन कैन नॉट से आप पूछ रही थी अभी कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन क्या है और क्या होगा मान लीजिए कल अगर स्थिति बदल जाती है आई एम नॉट श्योर दैट वी आर विल बी इन अ पोजीशन टू डू दैट बट वी आर सो फार बीन एबल टू नेविगेट एंड वी विल बी एबल टू नेविगेट गोइंग थैंक यू वेरी मच क्या बोलो मैंने इतना लंबा बोल दिया यार